നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എം എം ഐ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കേപ്പബിലിറ്റി മെച്യോറിറ്റി മോഡൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ് മെറ്റാ മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രെഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ലെവൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് കേപ്പബിലിറ്റി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെച്യോറിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സി എം എം ഐയുടെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം എം ഐനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡൽ ദി അതർ വൺ ഇസ് എ സ്റ്റേജ്ഡ് മോഡൽ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ പ്രൊജക്റ്റ് ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഏരിയ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ലെവൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ സീറോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊസസ് ഏരിയയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും പെർഫോം ചെയ്തില്ല പ്രൊസസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം പ്രൊസസ് ഏരിയയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഗോൾസും ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അതിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോംഡ് എന്നാണ് പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊസസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വർക്ക് ടാസ്ക് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആർ ബീൻ കണ്ടക്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തതെന്ന് ചില ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണത് ലെവൽ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്പാണ് അതൊരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ് അല്ല അതൊരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് സോ അതാണ് ലെവൽ വൺ പെർഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾസിനെയൊക്കെ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്ഡ് ആണ് മാനേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ വണ്ണിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾസ് ഔട്ടർ സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരച്ച് വരച്ച് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔട്ടർ സർക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നർ സർക്കിളിലോട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ലേ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കാണും സോ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ലെവൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവി കിടക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ വൺ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ലെവൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ മാനേജ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വരുന്നത് ലെവൽ വണ്ണിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദി പ്രൊസസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻസ് അല്ല നമ്മളുടെ ഗോൾസിനോട് കൂട്ടത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷണലി ഡിഫൈൻഡ് പോളിസീസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഡിക്വേറ്റ് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ടു ചെക്ക് വെതർ ദി വർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ മോണിറ്റർഡ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂഡ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് മാനേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ലെവൽ വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ലെവൽ ടുവിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കേപ്പബിലിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി മാനേജ്ഡ് ലെവൽ ത്രീനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എഗൈൻ അടുത്തൊരു ഔട്ടർ സർക്കിളിലൂടെ വരും നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതായത് ലെവൽ ടുവിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ
കസ്റ്റമറ് ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഫൈവിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സി എം എം ആയി ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രാക്ടീസസ് അത് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോറി ലെവൽ സീറോയിലും കണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സിസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ആൾ ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ഇംപ്ലൈൻഡ് ടു ബി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോസസ്സ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ആയിരിക്കും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫൈവ് ജനറിക് ഗോൾസും കൂടി ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പ്രാക്ടീസസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ജനറിക് ഗോൾസും കേപ്പബിലിറ്റീസും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എം എം ഐ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യു